If there is something we need in our life, it's what we call anointing. Mani kwa kama Yesu, hangeweza kufanya uduma asipo kuwa nae. Na upakua alipata wapi, upapa inapatikana jangwani. Daudi alikuwa jangwani, akatoka na mafuta. Musa alikuwa jangwani, akatoka na mafuta. Uh, Yesu wakaenda jangwani, akatu, akarudi na mafuta. Ebu soma sasa pale, tumesema our memory verse. Leo kakwe kusu the mystery siri, ndani upako soma. <coughs> Habari za Yesu wa Nazareth. Jisi mungu alimtia mafuta. Sio kwa mafuta nazi, sio kwa mezaituni. Lakini kwa roho mtakatifu. Kwa hivyo, mafuta ni ishara ya roho mtakatifu. Tulele. Na nguvu. Na nguvu. Na akasunguka sunguka huku na huko. Na kupitia kwa yale mafuta na nguvu. Alituzunguka huku na huko. Atenda kazi jema. Atenda kazi jema na kuwaponya wote walioonewa na ibilisi. Tumesema mziko utadolewa mabegani na ndile itafunjwa shingoni kupitia kwa upaku. So siku hii ya leo ninaongea kuhusu siri uh, ya upako iliyofichwa, the mystery of the hidden anointing. Kwa hivyo jinsi ya kulifumbua siri ambao katika upako ambao imefunuliwa. Sasa tunasema nini? Uh, sasa tuli hebu tuli kwenye kitabu cha Mathayo pia 13 na mstari wa uh, 44. Naongea tu kuhusu siri, nilisema juzi ya kwamba Yesu akasema na ufalme wa Mungu utafananishwa na na nini so? Mathayo 13:44. Nane ya. Yes. Yes. Tena Mfano wa mbinguni ukifanana na asili aliyosirika katika shamba. Yes. Ambaye mtu alipoiona aliifisha. Mm. Na kwa furaha yake akaenda akauza akauza alivyo navyo vyote. Mm. Akalinunua shamba lile. Huyu mtu alipoenda alipokuwa akitembea tembea katika shamba akaona hazina iliyofichika. Sasa tunasema nini? If you have the boldness or energy to wait through the field You are only halfway in the journey to the anointing. Kama unaweza ukataka tanga hapa na pale ukazunguka, ukasoma Biblia, ukafunga na kuomba, ukajituma bado uko katika nusu tu ya kufikia huu upako ambao ninaongea kwa leo. Na namaanisha hivi, huyu mambo naongea haitakaa tu mahali ili uipate kwa uraishi. Sasa tusikia vile ninavyosema, the anointing is a treasure that is actually hidden in the field. Um, Anointing is the treasure that is actually hidden in the field. Upako 
ni hazina ambayo kusema kweli shamba ni kubwa shamba ni kubwa mimi kwamba huyo ndugu alipokuwa akitembea tembea katika shamba akaona kule kwetu sehemu za ikolomani sehemu za kule sa bay kuna sehemu ambayo inatokezeka dhahabu by the way niambiwa ikolomani ni wale wale walue walipo 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 inaitwa gold mine wakashindwa kusema gold mine wakaita ikolomani ikolomani kule wana inachimbwa ama uh, e, e, manake e, inachimbwa ama madini ndio ikolomani za gold mine kwa ki, kizungu sasa kuna dalili ambayo inaonekana na nimeenda juzi juzi kwa mazishi huko nikashangaa hiyo shimo iko mbali chini sana watu wa huko juu basi kabisa mitaro imechimbwa maji inatolewa mpaka inapita ina mtaro iende kule kule kama kule baharini maji mengi kabisa wanatafuta gold ambayo iko pale chini na kwanza kuna ishara kwa hivyo endapo mtu ameenda amepata ishara ya dhahabu anakuja kumchezea yule mwenye shamba anamwambia nataka kununua hii shamba lako anamuuliza kwa nini anataka ah nimependezewa na hii shamba kumbe ameona dalili ya dhahabu alafu anaenda anauza vitu vyote alivyo navyo anakuja kununua pale akisha nunua pale ana kwanza ataificha ili yule mwenye shamba asione akisha ificha ataenda alete wale wachimbaji wakianza kuchimba yale madini kwa hivyo upako ipate zaidi ya dhahabu bwana Yesu asifiwe kwa hivyo nimeenda nikaona wanatoa maji kwanza na mabomba wanachimba watu wako busy wanachimba wanatoa wanatoa mmoja nikasikia sema ah kama ingelikuwa na pale dhahabu kweli tutakuwa matajiri mbona bado wanagangana but my question is mbona bado wanaendelea kuchimba kama hakuna waliopata ina maana wanapata maana miaka ile miaka rudi hawezi kuchimba kama hakuna kitu na nishimo kwa ukiangalia huoni mwisho mpaka mwelekea mabomba kwenda kule chini kwa hivyo mafuta ninayoongea kwalo ni kama uchimbaji wa dhahabu ni hazina ambao imesitirika kwa hivyo most people have money in their houses wacha niseme hivi watu wako na pesa kuna watu wako milioni lakini yale milioni hauwezi kuyaona maana yake haiwezi juu ya meza ama mwameli mzee akitoka na mshahara kwa kule kazini anaweka juu ya meza kila mmoja akija hii mara yangu ya kwanza kupewa mshahara kabisa nilikuwa nafanya kazi askari nilikuwa ndio kampuni inaitwa CSS uh, Coast uh, Coast Security Services Swiss au kwa sababu ndio niliniajiri mara ya kwanza askari kupatiwa ile mshahara wa kwanza ilikuwa kwenye karatasi na manoti mapya mapya na coins mpya mpya ndani ya bahasha ya karatasi sisi toka nao tukaenda tukaweka juu ya meza. Hata watu ambao wako na pesa wanaweka mbali sana. Bwana Yesu asifiwe. Na nimetambua na Nairobi watu wanaidiwa kwa sababu mtu anatembea hofu hofu watu wanaangalia huyu ana pesa. Na nimetambua watu ambao hawata hawatafanya kitu maishani ni wale ambao akishapata pesa kwa na mapepe yuko juu juu yuko juu juu. Inabidi watu wote wajue kwamba na ndio maana wengine wanafahamiwa. Maana nani alijua ana pesa kama sio kurapoka kwako ndio wewe unataka kutangaza bwanangu amekuja nasi. Hallelujah. But hardly anyone leaves the money lying around in the open. Most people have hidden their money in their wardrobes or their drawers. Ana wengine tumefanya tumeficha chini ya mattress. Pesa ziko. Lakini kija kwa wambia mama na naomba tu shilingi 1000. Ana pesa hata hii hali hai mbaya. But you really know that the money you have. Bwana asifiwe. Na zikiwa nyingi haiwepi kwa nyumba tena. Yapeleko wapi? Bang. Nani ukwambia Mungu ni kumbavu kwa vitu vyake ale ale kiole la ole. Kama mimi na wewe tumeo kwa mfano wa Mungu, tunajua kuficha vile vitu vyetu ambavyo tunaviheshimu na kuvipenda. Huyu Mungu ndiye apeane yake kiole la kiole. Chochote ambacho cha thamani inafichwa kwa sababu hakuna mtu. Kwa sababu only fools leave his treasure lying around as though it is it has no value. Kumbavu peke yake yataacha hazina yake ikae kama ambao haina thamani. Ni mkumbavu peke yake atatangazia watu, bwanangu jana amekuja zaki nyumbani, mkumbavu mwanamke peke yake. Mwanaume peke yake ni mkumbavu anakaenda kusema, "Jana mimi nimepata pesa." Hata ikao a a 
tumbavu peke yake. Lakini mtu mwenye hekima kama ni Bwana Yesu asifiwe. Unajua nikaja samahani imekuja kilimi kiongezi mpaka kuongea. Lakini nikaja nikachumbia. Nika Sasa nilipochumbia alafu kuna msichana alikuwa tumezoeana zamani. Alafu nikamwambia nikamwambia akapata habari kwamba nilichumbia msichana mwingine. Akaniuliza hivyo ndio umeamua kwamba sasa uende uchumbie tu huyo. Nikamwambia nani amekuambia? Akaniambia yeye nimeshajua. Kaambia mimi na nani amekuambia? Akani akaniuliza wewe unafikiria nani ambaye atanimpumbavu ambaye akupata wewe aende akitangazia wengine? Nikajua ah kumbe mimi pia watamani. Wanaweza sivyo. Kwa hiyo mimi singe hanga aenda kwenda kutangaza. Maana anajua in fact kama hujachumbiwa hakuna naikuja. Lakini siku ambao ile kijana atakuja tu naitangazwe msichana fulani nao kachumbiwa. Wavulana wote watakuchumbia wewe. Hivyo hivyo wasiana nao. Kijana yuko hapa hapa ndugu yangu baraka kwa kila wakati hapa tu. Lakini siku ambayo ametangazwa tu hivi na sasa wasichana wengi wanakuja kuji So in that case wewe pia kama umechumbua usiende kutangaza tangaza kabla hajeko wazi tanyang'anywa haleluya Praise the name of the Lord Whatever that is value is always hidden Chochote ambacho unatamani huwa inafichwa haiwekwi hivi hivi na ukiweka hivi hivi utakuja kunyang'anywa kwa hivyo nasema nini only fools leave the treasure lying around as though it has no value ni wapumbavu peke yake ndio uchukua hazina yao wakaficha kama ambao haina thamani lakini mtu mwenye hekima huficha kwa mfano ukienda katika nchi ya Uingereza ama Paris ama kule New York i mean France British na Marekani watu wanakimbia hapo wanaenda huko kutafuta mali si ndio lakini je ukitembea utaona mali kwenye barabara huko Marekani hizo pesa za zinalala barabarani lakini ni kweli ambao pesa ziko si ndio lakini hata ukienda huko lazima uwe na mbinu ya kutafuta hizo pesa ni nchi tajiri Ufaransa ni nchi tajiri Marekani nchi tajiri Uingereza nchi tajiri na pesa zao zinakaa huko huko zikae nje lakini hauwezi ukazipata barabarani isipokuwa hapa Afrika ndio 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 dhahabu zetu ziko wazi wazi na wakaa kuzingua wanapeana mambo ya vita na kabila na wakati wanasema kuna leta misaada ya inaitwa nini inaitwa nini wale wa Red Cross wakati wanaenda tunapiganga huko wanasema tunakuja kusaidia wanakuja kuchota mafuta maana zito tujui kuficha maybe you are fools anaweza sivyo naongea kuhusu hidden treasure hata ndani yao kuna hidden treasure lazima kui cultivate uiweke vizuri na Mungu naye ana zina yake na hii zina inaitwa nini upaka na imefichika ndio maana sema the great treasure are the great wealth uh, of those cities but you cannot see them they are hidden utajiri wao ndio inafanya wajulikane ndio maana wanatawala dunia lakini huwezi kuyaona kwa sababu yamefichwa. Kwa hivyo nasema nini? Wewe na mimi tuko karibu sana na hayo mafuta lakini huenda tusiyapate maana yake tunaenda tusikwaze kuyaona. Wewe unaweza ukaona mtu tu wa kawaida anakaa na wewe na ukakosa kujua mtu mtu na gani na ukakosa kupata kile alicho nacho. Na mtu mwingine wa nje akaja akabeba na wewe ukabaki hapo ukiwa unatembea ukitafuta tafuta. Na unakwambia kutafuta tafuta sawa. Kuzungua sawa. Lakini uenda ukazungua hiyo uwanja na ukakosa kuiona hiyo ilo shamba ilo ilo nini? Ilo hazina ambayo Mungu ameweka. Kwa hivyo ninakwambia kwamba lazima uwe makini. So once you get into the field you are near to the treasure but it does not lie about in the open. Skiza ya kwamba umetembea katika shamba haimaanishi ya kwamba ndio kupata ile hazina. Tukiongea kuhusu shamba ni kwamba unaweza ukasoma Biblia, unaweza ukafunga na kuomba, unaweza ukajitolea kwa bidii, lakini ina maana kwamba unakaribia katika ule upapa. By the way, ufalme wa Mungu haichukuliwi, ufalme wa Mungu inapeanwa. Na mafuta pia haichukuliwi, mafuta inapeanwa. Kwa hivyo ndio maona nilikuwa naongea hapa na Pastor George leo asubuhi. Ya kwamba ukiona watu wanaojita mimi ni mbili mkubwa na kazi yake ni kutangatanga huko na huko there is something about it kose. Amen. Yes. Ana kweli anaenda kuongea lakini 
What we see about the Lord is really where we need Muhuduma, really where we need Mubiri, really where we need Tumishi. What are we seeing? Ni kwamba kwa kweli sana mabibilia kabisa alifunga na kuomba kabisa lakini akakosea ile mahali pa kupokezwa. Miaka yangu yote mpaka Bishop Manza alipoaga sikuwahi kuongea vibaya kumhusu hata alipotangaza kule Malindi ya kwamba yeye huyu ameasi Biblia sema kwamba usimnyoshe kidole mpaka kwa mafuta. So na ninachukua mfano wa Daudi. Daudi alikuwa na uwezo wa kumrarua Sauli lakini alikuja kwamba huyu bwana ni ana mafuta ambayo unahitaji. Alimwacha, akafanya maisha yake. Alikuwa ni mfano aliyanguka. Ule ya nani? Sauli. Lakini hivyo hivyo Daudi akijua huyu ni mfano ambaye ashaanguka. Lakini bado hata akianguka mafuta bado iko ndani yake. Amen. Maana Mungu wetu si dalimu apande kitu wa kunyang'anye. So nilikaa hivyo mpaka mpaka alipokuwa anakaribia ni kwa Mungu afanye muujiza huyu mzee alipokaribia kwenda amenitangaza kwa watu wote kwa hiyo ni mtoto wake yani kufanyika tu kimaja mmoja ambao sielewi kaenda kule kaenda kwa mtano fulani akapijiwa simu wao akamwambia huyu mtoto wangu akaenda kwa fellowship ya mali huyu ni mtoto wangu ah kanisani huyu mtoto wangu akaniambia mambo mengi sana dakika chache kuna wale ambao wanasema eh mzee alituambia mzee alituambia mimi hapo niambia ya kuambia watu aliniambia kunisaidia haleluya Eh hata hizo vitabu na kulisha nazo yeye yeah, alipatia. Ni kwamba Mungu amenisaidia kupokea kile ambayo ndio shimo ndani yake. Hata hizo vitabu kwa nasoma nikitoa notes ni yeye alinipatia hapa. Na kuna watu wengi tu. Lakini wanasema pastor mzee alisema mzee mzee aliambia sikiza kunisaidia mimi si kwa mwingine. Aliniambia pastor Owino hawa wachungaji wa hapa wa Malindi wakimaliza na mimi watakufuata wewe ile tokaa wakati ambao mimi nimeenda kukalimani tu kukalimani tu na pasta shaanza kupiga simu huko huyu kijana unamjua pasta anamwambia eh hey, kijana wangu anachukua mpaka video bishop kakala anachukua mpaka video yangu anamtumia bishop manzi eh hey, ulisema huyu ni mwanao anaambia eh hey. alafu nashukuru maana maana wanaitwa sifiwe amen maana kila message ambaye yule pasta karibu ambaye yule pasta alikuwa akimtumia huyu baba alikuwa anitumia kwanza kabla hajajibu ananitumia mimi anaangalia angalia nimetumiwa message na video yake ile imechukuliwa nimeletewa alafu anaambia nimemjibu hivi waonaje nimemjibu baba vizuri just imagine anapigiwa message kabla hajajibu ananitumia mimi akaniambia siku kwa naye mwisho ananiambia hawa watu wamenipiga vita maisha yangu yote na wakimaliza na mimi sasa watakuandama wewe. Kwa hivyo hapa nilipo najua ya kwamba nilikuwa na mzee wangu ambaye alikuwa anasema vita na watu. Lakini kama ningeanza kutana na yeye ningekuwa na uwezo gani wa wa kuondoa mambo haya. Kwa hivyo watu wengine wanapenda kusema kwa sababu anataka mamlaka. Pastor aliniambia mimi ndio nikae bishop wa hiyo kanisa aliniambia mimi nilipe. Ah ah. Mimi maneno aliyoniambia huyu mzee ni kunisaidia mimi mwenyewe. Haleluya. So what am I saying? Upako unaweza ukaikosa kuielewa na ukalikosa, kale kutembea tembea ukatembea katika uwanja lakini ukakosa kuona ile hazina iliyofichika. Bwana sifiwe. Ama ukaiona ukakosa ukarinikia. Nothing good comes easy. Bwana sifiwe. We must work for it. And uh, nikiongea kuhusu anointing, I don't talk about that preaching. Wewe unafikiri kwamba sasa niliongea hivi na ubiri ndio nimepakwa. No, hii anointing itafanya kazi baada kwa ndoa yako. Haleluya wala kwa sababu bado tutafanya kazi kwa kwa biashara yako anointing will work wakati wana wanaita kusi lakini wewe utakuwa biashara zako zinaendelea sema amen, amen. haleluya unajua kwa sasa napata na, na breakthrough ya hii sana kwa wiki tatu nilikuwa naweka foundation ndio unajua mara nyingi ukawa foundation huwa haielewi kutajenga nini una wewe unaona kila unajenga peke yake lakini ukiana sasa ah pastor you done it you see this columns are because i know why Y16. Na kila wakati anachipa kile chini hao. Sasa hivi anaweza kuonekana kile anajenga kwa. So naongea kuhusu anointing ambayo inasaidia you. By the way kwa mmoja anaongejuza akasema baadaye anasema na mvai kofia ya nini katika zile silaha za roho ni ni kofia ya shaba. Shaba. Ni ni hebu twende kwa Efeso chapter 6 verse 7. Vai ni silaha kamili tu. Alafu nikwambie kitu pale tukienda mbele. Efeso chapter 6 verse 7. Ile kuvaa zile silaha za za vita vya kiroho. Eh. Mzee ni kwa hodari? 
katika uwezo wa nguvu zake faili silaha sio ruhusa zake za Mungu ehe kwa maana tunana kwetu sisi eh juu ya alama na nyama bali juu ya ufalme na mamlaka hiyo pia ni ufalme wa kila kwamba tunapigana watu wasio na mili kama sisi wawana they are not physical they are not living in the body they are living in the spiritual realm bwana sifiwe endelea tu juu ya wakuu wa Israeli yes juu ya majeshi ya pepo ambaya katika ulimwengu wa roho eh kwa sababu hiyo waeni zilala sana za Mungu wacha kuanze kushindana siku ya uovu yes na mkija wakati mzao wote kusimama eh basi eh simameni haya mmejifunga kweli kiunoni mmejifunga kweli kiunoni na kuandikia haki kivuani eh na kufungiwa miguu tayari ndio tao kwa ijili ya amani eh zaidi ya yote ukitoa ngao ya imani ambayo kwa hiyo utaweza kusimu mtale yote yenye moto ya yule mmo tena ukogeni chepeo ya wokovu na ukanga wa roho ambao ni la Mungu chepeo cha wokovu akasema huyo bwana akasema chepeo cha wokovu inaka wapi kichwani si ndio kofia sasa anasema ya kwamba hapa kwenye kichwa ndio kuna akili praise the lord kwa hiyo inafaa akili ikaweze kuwa protected bili kifuani imebaliwa nini kwenye kifua kifua imebaliwa nini rao uelewe hiyo revelation uelewe tuendelee ha ile gao ya imani kwenye wapi zaidi ya yote kwa kwa imani ambayo kwa hiyo basi ameni alimenifunga kweli yenoni kwa kwa bilia haki kifuani bilia haki kifuani hapa ukiba haki kifua inahifadhi roho yako bora <laughs> inazima ngo moyo inazibwa kwa sababu lazima uzibe moyo wako katika tamanio mambo naona mambo ambayo moyo inakwambia ufanye kwa sababu kwanza unahifadhi nini akili ah haleluya amen kwa hapa kwenye akili ukiwa na upako utafikiria vizuri without that utafanya maamuzi maana nasema kuna njia inaonekana kwa machoni kwa wanadamu kume kwa ni shawa lakini mwisho wake upotevuni maamuzi yako yatakupoteza haleluya hazina iliyo fichika so you are near the treasure but you cannot see it because it is hidden upako na zaboa ukaribu na wewe lakini usione kwa sababu hiyo imefichika imefichika sasa zile huwa nameka hapa hii hii bahasha hii mfuko wa mfuko wa nikimaliza kuhubiri na revelation imepanda juzi juzi naweka pale lakini mwingine ambaye akukaribu sana nayo lakini hao unasema basi kila siku tunawekewa mkoba kipasta akimaliza kuhubiri anaweka mfuko wa sadaka lakini wale ambao wameelewa wanajua kwamba ile ni kwa sababu ya kuta the anointing haleluya so inaweza kuwa karibu na wewe na ukose kuipata mwingine akaja tu tap akafanya akaenda nimeenda pale kwa sababu zilipotoa dunia na Bwana akanifungulia milango praise the lord yeah. anointing is always hidden misiri ya Mungu waweza kaa nayo miaka mingi na wakosa na mwingine akaja kaitapa kaenda milango ikafunguka kwa hivyo be careful mwambie mwenzako be careful be careful Bwana <laughs> tukuzwe sana Amen. so there is still a mystery to solve This why you must unravel the mystery of the anointing anointed people. If you are able to, to decipher or understand them, you will gain access to the great treasure that is hidden in them. Ndio maana lazima kuna siri ya kufichua. Ikiwa utaangalia, na nilianza kuambia aina ya watu ambao wako na mafuta. Sio yote ambao anaongea kwa makubwa kama na mafuta. By the way, Apostle Andrew alituambia hapa ya kwamba kama unangojea eti nabii atabiri uongo na unajua kama nabii wa uongo, you are wrong. Maana yake wengine wanatabiri ya ukweli. Bwana sivyo. Kuna manabii wa uongo. Mimi mamangu kuna bwana mmoja alimsomea mkono akamwambia wewe utazaa mtoto wa kiume. Na si nikwapa niko mwanaume. Na si nabii wa Mungu. Ana yeye kusoma nyota. Hata yule mungu hata yule mwanamke aliyekuwa anasema hawa ni watumishi wa Mungu wanatuhubiria habari njema. Si walikuwa wanahubiri habari njema kweli? So wakati unangojea kwamba eti uone mtu atoa nabii kose kudimia ndio ujue yeye ni nabii basi you are wrong the only way ambao unajua the false and true prophet maandiko yasema utawajua kwa matunda yao that is the you duty must the plumbo ya kujua huyu mtu na Yesu akasema kijicho kimoja akiwezi kutoa maji machafu na masafi atago yes wewe ukiona maji machafu kutoka hapo hiyo ni chafu ni kweli So nimekwambia tetele ya kutafuta nabii wa kweli. Na umebeba upapa. Anaweza kuwa hata hana vitu anavyodhania anasema. Hata hana gari, hata hana nguo nzuri. 
Unajua Yesu akasema nini? Yesu akasema kwamba mbona wana mapango lakini mwana wa damu hana mahali pa kulalisha kichwa. Hana mahali pa kulalisha kichwa. Sasa wewe kama utakadama ile appearance you must be wrong. Ukakosa kabisa ukakosa ukakosa ukupokea kile ambao umepokea kwa Bwana. But you need the anointing. Hallelujah. In our lives we really need the anointing. And anointing haichukuliwi. Ufalme huo kwa Mungu unapeana. Yesu akambia wanafunzi kwamba babangu amenipatia mamlaka. Mamlaka nimepewa. Sijaichukulia. Nimepewa. Praise the Lord. Aha. So uh, tunaongea kuhusu hidden treasure and the treasures of God is intentionally concealed so as to keep away see ya, casual browsers and miss and, and serious seekers casual browsers and and serious seekers tuko na watu ambao waviziaji ufalme wa Mungu imefichwa kwa sababu ya wale waviziaji waviziaji na wale ambao hawana eh, serious ni mtu ambaye anamaanisha ndio kuna watu ambao hawamaanishi wameingia kwa nyumba ya Mungu kweli lakini hawamaanishi kwa imefichwa ili hao ambao hawako unserious wasipokee bwana sifiwe na wale casuals wale ambao wanakuja tu kwa sababu wamesikia pale kuna nini unafanyika hao pia wakose kuipata now that means that the kingdom is for serious people niulizie mwenzako are you really serious are you serious wala kumbuka siku tulikuwa sala ya toka tulikuwa vijana watano tukawa darasa la moja katikati hao watano ana mm. kwa kumi katikati hao kumi nafikiri wale ambao wako serious sahihi serious kabisa mpaka nitumishi si ajabu kwa sababu ni peke yao au wengine wako on and off e. ni kama wapo tena wale ambao nakumbuka ni watatu wawili kenda nyumbani na waona wawili wa tatu hii bali wa mimi hata hoteli wale ambao nilizoa mark kwa macho lakini siku hiyo ilikuwa convention ya watoto ilikuwa shuleni na tulinua mkono wengi tukaokoka but those who are just thank you nasema you love this thank you if you love it god bless you aha for among those <laughs> mimi si casual i knew what i wanted na bado niko katika huduma paka leo na ubiri bwana yesu asifiwe So among those people babu leo kwa pamoja huenda ikawa ni wewe peke yako ndio umesimama. Kwa hivyo ufalme imefichwa kwa sababu ya watu ambao hawako serious wasiipate wakaenda kuitumia vibaya pigia Yesu magofi mazuri. Because it is a special hazina haiwekwi hivi hivi mezani. Ah, praise God. Amen. <laughs> Okay, the anointing is the treasure that is hidden in the field. Upapo. Ndio hiyo hazina bado imefichwa, na imefichwa shabani. Lakini pia mpaka uanze kulima. Sio ukikusikae hapo ukisema kwamba nitaipokea. Lazima utoke, uende ukalime ndio utaiona. Utembee hapo shabani kila kona. Kwamba there is a lot to be done. So uh, um, therefore you will have to unravel any mystery that the anointing anointed person presents to you. Itabidi siri hii uifichue. Anaisimama waangalie huyu ana upapa mahali. Huyu ana mafuta ama hana. Naomba nikuulie ambe. Kwa hiyo kuna siri. Siri nimekwambia bishop wangu ameaga juzi. Lakini nimepata pale kwa kila wazame aliniambia mimi nikakuwa fasi. Nikasema mimi nikakuwa najiambia sijasema siambi mtu. Lakini kile aliniambia ni kwa msaada wangu mwenyewe. Aliniambia baada ya wewe kumali baada ya kumalizana mimi hawa watu wanaanza kupata wewe kupiga vita na najua so so always knowledge is power ukijua kwamba utapigwa vita sasa kujihami najipanga sijipanga lakini kama hujui ukishikwa na wewe <laughs> so mtu ndiye pekee ufahamu sasa mimi ndio kapo jujuu ya rada hapo kuleta hapa ndani kwa hapo jujuu tu okay so uh, uh, okay 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 so nasema nini Anointed people are often strange and usual and not easy to read. Unaweza kuandika chini ukimenda. Anointed people are often strange and usual and not I'm a noise. Nakwona wafika hapo tafadhali. 
wale watu wenye upako nasema watu wenye kwamba watu hao mara nyingine huwa wanakuwa si wa kawaida watu ambao wanaonekana hawaelewi ni vigumu sana kuwaelewa lakini hao ndio wako nao maana ke wewe uenda niliwambia siku nyingine ya kwamba nikiingia katika mahali popote kuhubiri kama nimevaa zamani kwa vijana kwa namba masa spenders Ete hiyo kwa namba masa spenders ukifika umevaa suspender na umevaa uh, half coat nzuri na viatu watu wanakuwa wanaenda kuangalia kwa viatu viatu hiyo kwanza kabisa alimfundisha mtu anasema ukitaka uheshimiwe anza kuvaa viatu vya maana somehow ni tunasema katika hiyo meter gauge ni 50 50 kuna watu wako na viatu vya ngali sana lakini in real sense hawana upa wamevaa mpaka suti lakini ni con they are casuals and serious people ambao wale walisikia kama ubiri na baka suti kama ile wakati ule kwa sema mtu akiambia kaubiri aina kwa zima ndio kwa zima kote okay siendi huko lakini i'm saying that hata ni wana vas last week nilikuwa nimevaa ama ulipataje last week si nilikuwa po but i just want you to know the truth mimi nasema ukwe hata sasa hivi tena kununua gari au washirika washindi kununulia gari lakini anointing haiku ndani ya gari haiku ndani ya kanisa kubwa watu walifikiria ya kwamba ili kwamba uheshimiwe ni uwe na vitu vya maana nampenda marehemu Mungu Romae alisema sahihi king george ama prince akija hapa tiponi alale kwenye zile mabande iko hapa nyuma inasemekana hilo ni banda la kifalme kwa mfalme anafanya mkaa ile kasri ya mfalme sio sio nyumba kubwa inafanya mtu awe mfalme bwana yesu tifiu we are kingdom changes maana wasema walipoingia wakasema waliopindua miji wameingia hapa sema amen amen wale waliopindua wameingia maana wako na mafuta bwana <laughs> yesu natukuzwe hebu nisomee kitabu cha isaya 45 tuone na nayo uelewe kwamba upako mafuta haya ni siri na nimekuambia kwa mfano walio serious ni upokea hayo mambo maana sasa tulipokuwa tulikuwa wengi lakini kati ya hayo hao mimi ni mimubili mubili ambao nimebaki hao wengine ni waokovu ambao siyushiezi kuelewa wala nini wali tunaenda kwa mibaki wawili watatu ambao tuko strong lakini wengine wote ni kawaida kawaida tu kwa hivyo nasema unaweza kuwa na bidii sana ya kufanya mambo lakini kwa kosa za reality soma kama fika 45 kitabu cha uh, Isaya 015 Isaya 45 na 15. Nasemaje? Eh. Nasemaje? Hakika wewe, hakika wewe, Mungu. Wewe ni Mungu. Ubichaye nafsi yako. Umeficha nafsi yako. Eh Mungu wa Israeli. Eh Mungu wa Israeli. Mwokozi. 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 Wewe usome kitabu. Ukifika hapo, full stop unasoma kama full stop. Unajua unasoma kama koma. Imeisha. <laughs> Ewe Mungu mokozi umejificha. Kuonekani hivi hivi umeficha nafsi yako. Na Ayubu anasema kitu hapa. Hebu nisomee tena Ayubu mlango wa mlango 23 mstari wa Revive 1 anasema hali. 23 nane mpaka 10. Sikiza bila Ayubu anaongea, unaitafuta eh? Na unapoita eh? Ayubu mlango 23 na mstari wa nane hadi 10. Kwa hivyo uh, anointed people are often strange and unusual and if you think you know everything about the anointed you probably know the least of all kama unafikiri unajua yote kuhusu hapa kwa mafuta basi ujui kitu ujui kitu maana yote anaweza kuongea nayo ongea kwa nayo ama kwa kizungu kikubwa dao dao dai ndio kasema huyu ana upako sana huyu eh ukakosa kila bao ungepata tuendelee ayubu anasema nini sikia mimi yeye anaongea eh nimekuambia upako mambo ya Mungu ni siri Mambo ya Mungu ni shiri. Nilikuwa naongea na nani leo asubuhi akaniambia Apostle Ezekiel akajenga amejenga kanisa la kwili Nairobi. Sawa. But unaenda ukatoka hapo ukakosa upako hapo watamu kaenda huko na ukarudi vile ulivyoenda na umepoteza pesa na wakati. Na upanda gari umeenda wewe na ukarudi mambo yako ni yale yale na umekosa na umeacha mambo hapa. 
ambapo ungejibiwa unge ungesaidika na pale moja nipigia dede haleluya lakini pale moja you ought to know that usije ukaona mchungaji wako wengine mko hapa mimi nakwambia hata kule nyumbani ukienda je associate na mchungaji wako wa nyumbani umesikia mama ehe umesikia eh usione kama pasta la bayo ngo za pasi na yule pengine kule hakuna pasi basi ukaona sasa wewe bayo pasi ndio unapa sikiliza hata nani fuatilia kwana usiano mzuri na pasta wako wa nyumbani eh hata kama hana pesa hata kama kanisa lina udongo lazima utambue mafuta ndani ya pako mafuta na sivyo utakao ukitangatanga hivyo uende na Nairobi bwana mama mmoja alikuja kani kwa pesa na kwanza moja kubwa kule Nairobi nikamuongezea aende kwani na wasiwasi gani kufika huko akaambiwa kumuona mtu wa Mungu shilingi 2000 appointment na hana akasema nilienda hapo ndani nikibaki hapa maana huko Nairobi nimeenda nilimuona pia kwa kioka kama vile na kumuona hapo nyumbani kwa TV umesikia yaani kwa sasa kulipa ha kule sasa paka and by the way kulipa ni sawa maana yake wengine wana manumenga ambao haina haina haja sababu mpaka ukuka appointment ndio tujue una maana ya kila mwaka kwa wote niwapigie pia ni mio niwapigie bebe hapa wala si ukija hapo unaona mtu akakuja pastor wino nataka nikuone tunakaa hapo kwa masaa mawili na ile ndio vitu basi ile ile lakini ukitoa shilingi 2000 uko serious tangalia ile shida ya kweli ndio naisema lakini sisi unipe mimi batalienda kaona kaambia pasta basi yani stay stay kuziba hapo kuzo kutoa hapo stay kuziba lakini alienda akasema ni mwenye ikabidi mimi nataka kule nyumba na siku songa hiyo roho ya kwanza wewe utasonga roho ya kwanza mimi waenda ina wadi explosion Mombasa kwa Bishop Live. Si mimi ndio askofu wenu hapa. Bas mimi una taro ya nne. Tena ndio kweli. Roho ya nne na kaka. Fourth row. Maana yake first row ni ya Bishop na hapa timu yake. Second row ni ya wachungaji wake. Third row ni ya wale kuna hehe. Fourth ni ya wale wanafunzi walio fuzu wao chuo cha. Kwa hivyo sisi wengine ni civilian. Hapa mimi ndimi ni mkubwa wa kule ni sivili na si na si lamiki pale kila upande na mambo yake amen <laughs> sasa mbinguni tunasema chunguza mafuta ndani ya pango mafuta mm, because wende ukamwacha hapo ukapoteza pesa na muda wakati ambao mm. ungetambua mmoja wa pango mafuta maeneo yenu ukasaidika piga Yesu makofi mazuri mm. haya pango ni siri lazima ufunue siri haleluya Ah. Yeah. <laughs> Oje shukuru kwa sababu naongea tu generally maana yake sijui sahi naongea nani kwa upinde kwa mitandao. Soma sasa umefika Ayubu sikie bwana hata wagrama leiba siri ya Mungu ni bomu we hatimaye kumanya ni hali. Hatimaye kumanya we siri ya Mungu ni bomu we hatimaye kumanya ni hali. Kahana. Bwana tu hivi siri ya Mungu anayeweza kujua ni mwenye hekima siri ya sio casual mtu ambaye ameamua kabisa Yesu akasema kwa kunifuata nenda ukane watu wenu ukijikane mwenyewe uje ulifuate haleluya ni kwamba wache ku value zile vile mbona value um value Yesu sema amen aha maana watu wana value wamepatia Mungu back seat mambo yao baraka sio seat ya dereva utapata wapi upako wewe na vitu vya duniani hivi naisha pesa mimi najua watu wanakuwa wanasifika na wakafilisika ana sahihi Kenya hii mara ya kwanza jamii ya Jomo Kenyatta hawako bungeni hawako hawako kwa cheo yoyote ya serikali saa hii hmm. na hii pia ni funzo ya kwamba hata mpawa ufika wakati kaondoka madarakani so don't put your things ahead of god's things hallelujah amen eh hey, pastor anapenda kulia lakini si uko madarakani Amen. Tutange yeah. <laughs> zitake na kilio chake na magoti anapiga. Nasikia ilipotangazwa alipiga magoti akalia. Lakini si yuko. Yuko. Na yeyote ambaye utafanya kitu ambaye kitamchukuza Mungu, lazima Mungu akuinue. Amen. Soma hapo bwana. Eh bwana, leo mengi paka zi nasielewa kusoma. Soma. Inasemaje? Tazama. Tazama. Naenda mbele. Mimi naenda mbele. Mungu kumbe hayuko mbele ndako. 
Narudi nyuma. Narudi sasa nyuma. Lakini siwezi kumwona. Ah, bado simoni huyu Mungu. Yaani kutakataka pita pita kwangu siwezi kumwona. Tutendelee tu, tutendelee tu. Huyo ni yuko huyu. Na mkono wa kuchoto. Naenda mkono wa kushoto. Afanyapo kazi. Akanafanya kazi yake huko nimesikia mimi nataka huko mtu wewe. Lakini siwezi kumwona. Kumbe huko pia sitamuona. Unaona is a part of business. Si mambo ya umati. Kama bwana amekuja amenyoa mtu hapo wa mtu Grace Abundance baraka amejua siri. Sio kwa mbona pia sasa bwana ametendea watu kule Grace Abundance na mimi naenda huko maana yake bwana anatenda. Utakosa. Amen. Oh mkono wako shoto simu. Ayo bwana ungetelee. Unjipisha. Huyu bwana unjipisha. Upande wa kuume. Bwana wale kiko upande wa kuume. Hata nisione. Na huko pia nimeenda kufunga na bado sijamuona. Ah bwana sifiwe. Amen. Siria mulungu ni domu we adimaye kumanya ni hali na adimaye kumanya we Siria mulungu ni domu we adimaye kumanya ni hali kana adimaye lakini tuko hapa tunaweza kujua haleluya nika Yesu makofu mazuri bali kwaana amekufungia siri haleluya tendele <laughs> ukifika mwisho unaniambia usisome mpaka mwisho kitabu bila nzima <laughs> Yeye msaro 10 twende nao. Lakini yeye, lakini yeye haijua jia niende hayo. Yeye Bwana mimi simuoni lakini Bwana ninaenda kushoto nimesikia huko nafanya miujiza nikifika huko sipati kitu naenda huko nasikia amejifichanga huko simpati naenda mbele simpati naenda nyuma lakini Bwana mwenyewe ananiona tu. Wazi yote ambayo anafanya ananiona. Unajua ni soma ndio ber ber la ber ber en rahoi pale ambao ajili alikuwa amejificha akasema nimemuona anayeniona kwa macho yako na huyu ni Hitler ambaye alikuwa kinyume cha nani cha sarafu lakini ametoroka na bwana akamtolea ndio hajiri wewe ni fanyikazi wa sarai na nimekuona unatoroka waenda wapi nenda kuombe bwana yako msamaa bibi yako msamaa akasema nimemuona anayeniona kwa macho yako yote haleluya nakumbuka wimbo wa wimbo wa wimbo wa mbele yetu nimemuona Yesu wangu nimemuona nimemuona Yesu wangu nimemuona anayenijua kwa mambo yangu yote nimemuona ninayempenda kwa roho yangu yote nime anayenipenda kwa roho yake yote ameniona nimemuona Yesu wangu nimemuona nimemuona Yesu wangu nimemuona amen ajili akasema nimemuona anayeniona haleluya anayenipenda kwa roho yake yote ameniona ayuko anasema japokuwa mimi simuoni lakini yeye ananiona. Ina maana kulikuwa na siri kidogo tu ili kwamba Ayubu mate yafunguke akaweze kumuona Bwana. Wiki ijayo tutaendelea na hiyo siri iliyofichika. Upendo wa Mungu wapande juu tuendelee na ibada yetu. But I want to tell us ya kwamba kuzungua kwenda kushoto, kwenda kulia, kwenda mbele, kwenda nyuma, huenda ukakosa. Kwa mama ndio mnaiba. Nilisema brother mnapenda mnapanda haraka, unajua? Unajua tena, si ndio? Tusikawiane. Na wala amefika tuna anza haraka haraka tunasonga mbele time yetu ndio hiyo imeenda na tunataka tuwe na wakati mzuri wa neno. Kwa hivyo hii I'm just winding up. Sitatoa point nyingine sasa na I'm just winding up. Nasema ya kwamba ukikosa kujua siri unaweza poleni wenzangu lakini kuna wale wanaenda kwa Nigeria. Wanaenda kutafuta upako na nikasikia mchungaji mwenzangu akisema oh makanisa ya Kenya mbona yasiwe kama Nigeria? Kwa nini tusifanye kama walifanya tujue walifanya nini mpaka makanisa haya yanajaa? Na sisi tufanye hapa Kenya, sio? We cannot be tuendage kule Nigeria kutafuta Mungu. Tuendage South Africa kutafuta Mungu, hata Tulsa Oklahoma tuende. Haleluya. Huko Tulsa Oklahoma ndio kulikuwa na Azusa Street Revival. Ambao ndio lipigwa lugha mpaka ukiingia mtekijiji. Yaani nakwambia mtaa kama huko ukiingia na kwa kona bila kuongea na mtu azusha street revival uvivio we don't go there haleluya bwana akutulea siri ujue papa mafuta ndio karibu na wewe 
na kuambia matatizo yanaondoka maana yake nile inapunjwa kwa kuongelea mafuta haleluya na hiyo mzigo imekusumbua miaka mingi nasema iondoke kwa jina la Yesu amen ah ah nakwambia sasa nimeanza kupata upenyo kwa somo hili i want us to understand siongei kwa mapa kwa mafuta nimehubiri haya mafuta inasaidia ndoa yako amen haya mafuta inasaidia biashara yako itatusaidia vile ambavyo umeajiriwa basi tunayari karibuni katika ibada yetu hapa ni Christa Bandes Evangelism Center tuko Kiliti County um, sub county inaitwa nini Watamu alafu uh, world pia ni Watamu Kiliti North sub county Watamu Watimboni village karibuni sana uh, mama karibuni praise and worship na tupende kubarikiwa Usimame wale sorry usimame pia Yesu makofi mazuri unaposimama pia Yesu makofi alisimama ndani ya kama kumbukumbu bwana ndani ya uwepo wa bwana